Hello. Some countries in the world. Dzisiaj nauczycie kilku krajów. Nas, w nas kilku krajów. Jak je wymawiać? Jak powiedzieć przymiotniki do tych krajów, czyli jak powiedzieć ludzi, którzy, jak nazwać ludzi, którzy pochodzą z tych konkretnych krajów? I będziemy tak to długo ćwiczyć i jeszcze stolice. Jeszcze stolice. Jak się wymawia stolice tych krajów? <śmiech> będziemy tak długo ćwiczyć. Zrobimy kilka ćwiczeń i z całą pewnością. Z całą pewnością. Te osiem krajów, które dziś, którymi dzisiaj się zajmiemy, Zostaną Ci w pamięci. Będziesz potrafiła, potrafił przyzwoicie wymówić i nazwać stolicę również. Zacznijmy tak. Po prostu powtórz po mnie nazwy tych krajów. Ja czytam kraj i Ty powtarzasz. Starasz się naśladować wymowę. Kanada. Spain. Italy. China, Australia, India, Argentina, Saudi Arabia. Takie oto kraje. Nimi. Dzisiaj się właśnie zajmiemy i od razu wchodzimy w ćwiczenie. Nie ma na co tracić czasu. Ćwiczenie polega na tym, żebyś dopasował, dopasowała stolicę do państw. I nic więcej. Stolice do państw. Proszę bardzo, zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia pierwszego. One. Canada, Ottawa. Two. Spain, Madrid. Three. Italy, Rome. Four. China, Beijing. Five. Australia, Canberra. Six. India, New Delhi. Seven. Argentina, Buenos Aires. Eight. Saudi Arabia, Riyadh. Takie oto są odpowiedzi. I teraz... Kroczek dalej, ćwiczymy wymowę. Powtarzaj po mnie same nazwy stolic. Zacznijmy. Ottawa. Madrid. Rome. Beijing. Canberra. New Delhi. Buenos Aires. Riyadh. OK. Jeśli nie wychodzi ci jakieś, to wracaj. Wróć do państw. Powtórz jeszcze raz. Jeszcze raz powtórz nazwy stolic. E, potem zasłaniaj sobie na przykład stolicę i czytaj państwo i stolicę i na odwrót. Stolice i państwo. I tak ćwicz, aż to będzie wychodzić zgrabnie. Osiem. Osiem różnych krajów, którym dzisiaj się zajmujemy. A my tymczasem do drugiego ćwiczenia. A my do drugiego ćwiczenia. Przeczytam teraz krótkie opisy powyższych państw. Takie całkiem arbitralne. Wymyśliłem. Słuchaj tych opisów i zdecyduj, jakie kraje są opisywane. Czyli słyszysz mnie. Ja czytam opis, a ty po prostu mówisz nazwę kraju. Od i tyle na tym polega całe ćwiczenie. One. A European country known for its vibrant culture, historic cities like Barcelona, beautiful beaches, and the UNESCO World Heritage Sites. Two. A European country known for its ancient ruins, beautiful art and architecture, picturesque cities like Florence or Venice, and mouth-watering cuisine. Three. The second most populous country in the world, known for its rich history, diverse cultures, iconic landmarks like the Taj Mahal, and spirituality. Four. The second largest country in the world by land area, famous for its stunning natural beauty, including large forests, mountains, and lakes. Its national sport is hockey, 
and it produces lots of maple syrup. 5. A continent and a country known for its unique wildlife, stunning landscapes including the Great Barrier Reef, and cosmopolitan cities like Sydney and Melbourne. 6. The, the most populous country in the world, known for its ancient history, diverse cultural heritage, and iconic landmarks like the Great Wall and the Forbidden City. 7. A Middle Eastern country known for its Islamic heritage, vast deserts including the empty quarter, and being the birth birthplace of Islam. It sells lots of oil. 8. A South American country known for its passionate tango, vast grasslands, pampas, delicious cuisine and vibrant capital city with European flair. Nie musisz zrozumieć, rozumieć wszystkich słów, które czytam. Może rzeczywiście potem je sprawdzić, bo zaraz przeczytam klucz. Natomiast nie trzeba zrozumieć wszystkich słów, żeby przypasować państwo. Jeśli coś jeszcze nie wyszło, jeszcze raz posłuchaj, spróbuj przypasować. Jakoś tam przypasuj, nawet jeśli to nie będzie dobrze. A teraz klucz. One. A European country known for its vibrant culture, historic cities like Barcelona, beautiful beaches and UNESCO World Heritage Sites. Spain. Two. A European country known for its ancient ruins, beautiful art and architecture, picturesque cities like Florence and Venice, and mouth-watering cuisine. Italy. 3. The second most populous country in the world, known for its rich history, diverse cultures, iconic landmarks like the Taj Mahal, and spirituality. India. 4. The second largest country in the world, by land area, famous for its stunning natural beauty, including large forests, mountains and lakes. Its national sport is hockey, and it produces lots of maple syrup. Canada. 5. A continent and a country known for its unique wildlife, stunning landscapes, including the Great Barrier Reef, and cosmopolitan cities like Sydney and Melbourne. Australia. 6. The most populous country in the world, known for its ancient history, diverse cultural heritage and iconic landmarks like the Great Wall and the Forbidden City. China 7. A Middle Eastern country known for its Islamic heritage, vast deserts including the empty quarter and being the birthplace of Islam, it sells lots of oil. Saudi Arabia 8. A South American country known for its passionate tango, vast grasslands called Pampas, delicious cuisine and vibrant capital city with European flair. Argentina. Takie oto państwa krótkie opisy. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. A teraz przejdziemy do przymiotników, czyli jak opisać ludzi, którzy pochodzą z danych państw. Dopasuj przymiotniki do państw i znanych ludzi, którzy z tych, z tychże państw pochodzą. Taki przykład. Będzie tam trochę pomieszane, a to musisz zrobić coś takiego. Poland, przymiotnik to jest Polish, te przymiotniki będą podane, trzeba będzie tylko dopisywać. I dalej jest Fryderyk Chopin, Chopin, was Polish. Prawda? Czy Chopin był Polakiem? Poland, Polish. Friedrich Chopin was Polish. Was albo is, jeśli żyjąca osoba. Proszę bardzo, zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz. Spain. Miguel de Cervantes was Spanish. Italy. Andrea Bocelli is Italian. India. Mahatma Gandhi was Indian. Canada. Emily Carr was Canadian. Australia. Nicole Kidman is Australian. China. Confu Confucius was Chinese. Saudi Arabia. Mohammed Abdu 
is Saudi Arabian. Argentina, Lionel Messi is Argentinian. Powtórzymy jeszcze państwo i przymiotnik. Państwo i przymiotnik. Cierpliwie. Proszę, cierpliwie powtarzaj po mnie. Bo tu w zasadzie o to nam głównie chodzi. Spain, Spanish. Italy, Italian. India, Indian. Canada, Canadian. Australia, Australian. China, Chinese. Saudi Arabia, Saudi Arabian. Argentina, Argentinian. Jeszcze mam dla Ciebie jedno ćwiczenie, całkiem otwarte. Bardzo ważne ćwiczenie. Do każdego z tych opisów, które były, do tych państw, dodaj coś od siebie. Jeśli nie wiesz, nie przychodzi nic do głowy, sprawdź, poszukaj. Jedno, dwa zdania. Jedno, dwa zdania. Potem spróbuj sobie przypomnieć te osiem państw. Może jakiś człowiek, który pochodzi z tych państw, ci się przypomni. I spróbuj zbudować takie zdania, że państwo... Ten człowiek jest z tego państwa, albo był z tego państwa, jeśli już nie żyjący. I chociaż jedno, dwa zdania, co w tym państwie, co tym państwie, co, czym to państwo się charakteryzuje. O, takie ciężkie zadanie domowe. Thank you.